很虎，像个肉盾，希望在专业上面去立交。看不下去就打架，他很潇洒。酷啊，我喜欢，<笑>真的是年轻人闯江湖。所有的事情不是都在你准备好的时候才会发生，一切随缘。咱们中国人讲究的就是一个缘分，真诚、热爱、热爱表演的人。百雀羚科技新草本全新真眼霜，邀您观看入戏。他之前是被保护的很好的，然后下山之后，就是听到之前有听说过很多大英雄的故事，那下山之后也见识到了很多传说中的这些英雄前辈。其实他很简单，一心想在武学上，在刀法上有一些更好的一个进步。呃，阳光的，很开朗的，所以他无所畏惧，很虎，就是看得下去就看，看不下去就打架，真的是年轻人闯江湖，所有的事情不是都在你准备好的时候才会发生，然后他每次所见所闻都是那种，就是突然间的，然后可能还是一些事不关己的，或者自己可能是在吃瓜的状态，去接受到一些。这个东西还没等到他认可呢，可能就就学学到了新的这个新的招数，新的武学，嗯、呃，然后他可能在下一次的事件当中才会更好的体现他的成长，嗯，就不是那么那么快，啊、呃，我觉得这也比较现实吧。我形容周飞，我是觉得他像个肉盾，<笑>对，就是他要在前面就是扛血，血很足，要不停的挥刀，不停的挥刀。就是他很潇洒呀，很酷啊，对，对于一些呃是非，他会有自己的判断力，他不会因为旁人的一些言语去影响他的判断力，很现代。在他身上有没有什么和你自己很趋同的那种观念呢？对于刀法，他很心无旁骛的去研究、去喜欢，这一点是我很喜欢的。对于人情世故，他是以潇洒。这也是我喜欢的，没有那么矫情吧。周凡，你自己其实也会有点像吗？嗯，就是像不像呢？反正我喜欢。<笑>你觉得你会和他成为怎样的朋友呢？嗯，君子之交淡如水，<笑><笑>我们就是可以无意切磋。对，其实真正的有某一方面的才能，更希望在。我们的专业上面去领教，这个比我们要说很多话要来得更有感触一些。当时看到那个的时候，感觉应该拍得挺辛嗯，那时候拍起来是有一点点辛苦，因为好久没有那种高强度的训练。谁弱谁能快过我的刀，不妨来试试。不过还是希望说可以尽最大的努力吧，去完成更多的东西。那一部戏就是一个训练啊，对，因为知道打戏很多，我觉得可以，呃，有充足的时间可以让自己就是强身健体，每天都在挥刀，每天都在出汗。打人最大的是那个戏份。他是一个不太懂得情感、人情世故，这是一个角色上面的设定。我会觉得他对于女性的角色来说是有一个不一样的感受的，嗯、呃，可以接受。其实我会觉得就已经挺。呃，挺开心的了。那演完之后会不会还有成就感？每部戏拍完，自己都觉得蛮有成就感的。嗯、呃，因为从各方面都学习到了很多东西，嗯、呃，也给予到角色很多东西，也是都在不断的去突破吧，不断的去改变吧。嗯、呃。我要带你们回家。今朝我嫁，未敢自尊。你的命运悬在刀尖上，而刀尖。吃的永远像。对你来说，还有什么很想去挑战的角色类型？啊，就是嗯，没有没有太大的概念，因为也是看自己的一些嗯想法吧，随时都会变，一切随缘。咱们中国人讲究的就是一个缘分，看看有还有什么角色可以跟自己比较有缘分吧。为了保持演员的神秘感，然后做了哪些取舍和坚持？不是，也
没有讲到说取舍和坚持那么严重，但是我们就是坚持做一个想做一个很很纯粹的演员来说，可能自己的心态啊，可能各方面的一些呃安排啊，可能尽量吧，尽量能做到可以安心拍戏吧，因为还有很多喜欢你的人，他们确实很想看到你，这一点是我觉得很喜欢的。那你觉得对于演员来说最重要的事情是？嗯，真诚、热爱。你希望给观众留下一个怎样的？就是是一个热爱表演的演员。某网友在追剧的时候就说：“周斐是那个四十八寨寨姐。”欢迎每个当每个人都来四十八寨。就拍的时候也是就觉得，哎，怎么好像这个看见谁都说来我们这儿吧，来我们这儿吧。后来也觉得。家里挺好的，确实可以来。<笑>